안녕하세요 여러분 오늘은 제가 셀프로 속눈썹 펌을 해보려고 합니다 지금 상태가 좀안 좋은데 어쨌든 오늘은 속눈썹 펌을 해볼 건데요 제가 셀프로 하려고 이렇게 키트를 사봤어요 원래는 계속 샵을 다니다가 계속 다니던 샵에서 약간 마음에 안 들게 점점 되더라고요 그래서 다른 샵을 가봤는데 다른 샵은 더 마음에 안 드는 거예요 속눈썹 펌 찾아보다 보니까 셀프로 하는 게 그렇게 쉽다고 많이들 추천을 하더라고요 그래서 한번 사봤어요 원래 몰드가 안에 따로 들어있는데 새로 나온 몰드를 추가해서 구입을 했거든요? 근데 뭐가 새로 나온 건지 모르겠네? 브러쉬가 들어있고요. 스텝 원투 크림 글루가 있어요. 마이크로 어플리케이터 비타민 프라이머 기존에 들어있던 로드랑 신제품 로드 이렇게 두 개가 있고요. 페이퍼가 들어있습니다. 제가 원하는 속눈썹은 바짝 올려지는 거예요. 지금도 속눈썹 펌이 돼있거든요? 약간 제가 원하는 각도는 아니에요. 그래서 속눈썹 펌을 셀프로 도전을 해보려고 합니다. 사실 제가 이런 데는 좀 손재주가 없거든요. 그래서 좀 걱정이 되긴 하지만 눈꺼풀에 유분기가 없도록 꼼꼼히 세안해주세요. 음... 깨끗이 세안을 해주라는데 귀찮잖아요. 물티슈로 오늘 닦아줄게요. 프라이어를 묻혀서 속눈썹을 닦아주세요. 이렇게 마이크로 어플리케이터가 되게 조그만 연분 같은 게 있거든요. 프라이머를 발라서 닦아줍니다. 너무 얼굴이 좀 그런데 립을 바를까요? 롯드를 눈에 붙여주래요. 이게 라지, 미디움, 스몰하고 언더 사이즈가 있거든요. 저는 바짝 하고 싶어서 스몰 사이즈로 속눈썹을 바짝 올려줄 거예요. 롯드에 블루를 골고루 발라준 다음에 아이라인에 가깝게 붙여주래요. 이렇게 늘어나는 제형이네요. 이렇게 붙였어. 왼쪽부터 해볼게요. 글루로 속눈썹을 이 빗이 있어요. 이걸로 이렇게 빗을 해요. 와 이거 되게 어렵다. 좀 익숙해지는데 시간이 걸릴 것 같아요. 제 생각에는. 이게 혼자 해서 좋은 거는 한올한올 한올 제가 원하는 방향대로 할수 있어서 그게 편한 것 같긴 한데 그게 좀 어려워요. 어, 너무 힘들다. 다음에 마이크로 브러쉬에 스텝 1 크림을 묻혀 속눈썹에 넣어 도포해주세요. 이렇게 들어있어요. 스텝 1 넉넉히 도포해주니 어? 파마향 냄새 난다. 이렇게 해서 12분을 기다리래요. 밀대로 크림을 걷어내고 스텝 2를 발라서 똑같이 12분 유지하고 프라이머를 묻혀서 닦아주래요. 어, 막 떨어지는데? 제이젤을 발라줍니다. 눈썹 펌젤을 올려주고 그래서 12분 기다려볼게요. 너무 어려워요. 역시 남이 해주는 게 짱이긴 한데 화장솜에 프라이머를 묻혀서 크림을 깨끗이 닦아주세요. 프라이머를 묻혀서 깨끗이 닦아주래요. 어머, 속눈썹 뽑혔어. 하나. 자극이 안 가게 떼라는데 이게 자극이 안 가게 떼질 수 있나? 속눈썹 엄청 뽑힌다. 우씨, 속눈썹 되게 많이 뽑히네요. 하나도 안 됐는데? 뭐야? 생각했던 게 아닌데? 이게 물에 풀리면 잘 닦인다고 하니까 제가 한번 세수를 하고 올게요. 오른쪽 속눈썹 엄청 빠어 물로 씻고 안 돼. 잘된진잘 모르겠어요. 
일단 속눈썹 영양제를 발라줄게요. 쪽파리 잡았다. 제가 원한 건 약간 이렇게 된 펌이었는데 이 몰즈 모양대로 안 나왔어요. 언더펌도 해볼까 봐요. 비포 애프터로 찍을 거야. 그 생각을 못 했네. 근데 확실히 속눈썹 펌이 속눈썹에 자극이 많이 가고 전문가가 아니다 보니까 더 자극이 많이 가는 것 같아요. 어? 근데 약간 이렇게 된 펌이 점점 올라오는 것 같기도 하고 되게 현타 온다. <웃음> 이러고 있는 게난 무엇을 위해 이러고 있는가. 역시 전문가는 괜히 있는 게 아니다. 10분. 아, 어려워요. 이 온도도 망할 것 같은데? 10분이 다 지나가지고 닦아낼게요. 온도 좀잘된것 같아요. 확실히 밑으로 굽었어요. 평소 영양제를 발라주면서 좀 결이 꺾이지 않게 잠시 유지를 해야 될것 같아요. 이렇게 오늘 속눈썹 펌을 다 했습니다. 생각보다 괜찮은 것 같기도 해요. 아까는 좀 망했다고 생각을 했는데 근데 확실히 혼자 하기에는 좀 어려운 점이 있는 것 같아요. 계속 눈을 뜨고 있어야 되는 것도 어렵고 그래서 눈이 좀 많이 건조한 것도 있고 저는 해본 경험이 없어서 그런지 좀 많이 어려웠거든요. 아직 익숙하지 않아서 그런 것 같기도 해요. 확실히 생각되는 점은 눈가에 자극이 많이 가는 것 같아요. 그래서 눈가 관리를 많이 해줘야 될것 같아요. 눈썹도 펌 해보려고 예전에 눈썹 펌 하는 것도 샀거든요. 저는 다음에 해보도록 하고 속눈썹 펌을 완료를 했습니다. 그러면 다음 영상에서 찾아뵐게요. 안녕!